എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ എനിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ രാവിലത്തെ ഫുഡ് തയ്യാറാക്കലും സെർവ് ചെയ്യലൊക്കെ ആയിട്ടൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാനും ഇത്രയും അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടാനും കാരണമായത് വീണാസ് കറി വേൾഡിന്റെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് വീണയ്ക്കും ജാൻജാറ്റിനും പിന്നെ അവരെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഓണം ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ തലേ ദിവസം അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കീറിയിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതാ അതിലൊന്ന് തീ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കോല് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് കടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോയി കൈ പൊള്ളും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കോലാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തീനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കത്തും ഇപ്പം അത് ആ അടുപ്പ് നന്നായി കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അരിയൊക്കെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് കഴുകിയെടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് വെള്ളം അത്യാവശ്യം നന്നായി ചൂടാവും അപ്പോൾ നേരെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പലരും ഈ അടുപ്പിൻ്റെ കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ല അടുപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ പൊന്തി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒരു ലെവൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈലൊക്കെ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അതേ കളർ ടൈല് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അടുപ്പ് സൂപ്പർ അടുപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചോറിൽ എനിക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഴം പുഴുങ്ങാം കാരണം നമ്മൾ ഓണത്തിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതാവുമല്ലോ പഴം പുഴുങ്ങിയതും ഉപ്പേരിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് കാരണം പഴം ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ച് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങുകയല്ല ചെയ്യാറ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര രീതിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പക്ഷേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഇല വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കും എന്നിട്ട് ഇടും അതിലേക്ക് ശർക്കര പിന്നെ ചുക്ക് ജീരകം മേലക്കാപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് ശർക്കരയും ഇടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ വേവിക്കണത് ജസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിക്കണം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ശർക്കര നീരും ഇതും അതിലിങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ അതിലുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കര വെള്ളവും ചുക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് പറ്റിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അത് നിങ്ങളുടെ വാങ്ങുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് കുക്കർ എടുത്ത് കറി വെക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് വലിയ ചൂടൊന്ന് അറിയുന്ന ശേഷം ഞാനത് കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്നൊന്നല്ല ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കാണ് പഴത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കാളൻ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ അതായത് കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി കാളൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് ഓണത്തിനും ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഓണവും ആഘോഷിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം കാളൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കല്യാണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതും വളരെ അടുത്തടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങളാണ് ബന്ധുവിൻ്റെ അല്ല ഭരതൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ്റെ കല്യാണമാണ് അപ്പോൾ അവൻ ബന്ധുവല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയല്ലേ
അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചേച്ചിമാരുടെ കല്യാണം ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു സതീശൻ തിരുമേനിയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സതീശൻ തിരുമേനിയാണ് ദഹന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടി ഞാൻ അഞ്ചിൽ പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത വെച്ച കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ മുറ്റത്തൊക്കെ അടുപ്പൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ശർക്കരപ്പേരി വറക്കൽ വട്ടപ്പേരി വറക്ക വട്ടപ്പേരി അല്ല നാലുമുറി പേര് വറക്കുക കാളൻ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ പണികൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് വരണ കായയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കായത്തൊലി ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ എല്ലാ അടുപ്പും കത്തിച്ച് എല്ലാ കറികളും വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടും പുകയൊക്കെ കാരണം അപ്പം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് വിടും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് വേവാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം ഞാനിതൊരു മസാല ബോക്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സാധാരണ മസാല ബോക്സിലൊന്നും ആക്കാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ പല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മസാല ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ ഷെൽഫ് തുറന്നിട്ട് ഈ പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് 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 കുറേ ടൈം അതിൽ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശേഷ അവസരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൂപ്പിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു അടപ്പല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പാത്രത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് അടപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പൂപ്പിൽ വരുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ സാമ്പാറാണ് ഇനി അടുത്തത് വെക്കാൻ പോണത് അടുത്തത് നല്ല അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്തങ്ങയും പരിപ്പും പരിപ്പ് ഞാൻ ചുടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ ഇട്ടാലാണ് സാമ്പാറിന് നല്ല ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ മത്തങ്ങയുടെ മുഴുവൻ എസൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് അത്ര സാമ്പാറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു നേരം ഒരു നേരം രണ്ട് നേരമല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് കുറേ അധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഉലുവ ഉലുവ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാല ബോക്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല നാല് മണി ഉലുവയും ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കറികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം ആ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒറ്റ വിസിലാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കർ നല്ലവണ്ണം പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിസിലുകൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ കാളനിലേക്കുള്ള തൈര് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ടത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പിരിയണ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതൊന്നും മിക്സിയിലൊന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരയ്ക്കാനുള്ളതും ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ജീരകം പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അരയ്ക്കാൻ എടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള പുളി ചുടുവെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കുതിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ അധികം പുളി അത്ര താല്പര്യം ഇട അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പുളി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അത് ആ പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി കലക്കണത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കളത്ത് തിളയ്ക്കണ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കട്ട പിടിക്കണ പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഇളക്കി മിക്സ് ആയാൽ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ചോളും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മോര് അടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കരിവേപ്പില അത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മോര് തിളയ്ക്കണേന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ആ മോരിലേക്ക് മരപ്പിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഈ മോര് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കണമല്ലോ അത് സദ്യയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക കഷ്ണം വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പിടില്ല ഈ മോര് നന്നായി തിളച്ച് അത് ഒരുവിധം വറ്റിയതിന് ശേഷമാണ്
അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടണം അത് ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറുകിക്കോളും ഞാൻ സാമ്പാർ അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് പകർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ കുക്കറിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതാ രണ്ടിലേക്കും വറവിട്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് വറുത്തത് എന്നിട്ട് രണ്ടിലേക്കും കൂടി പകുതി പകുതി ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മല്ലിയെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടു കേട്ടോ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സോറി അത് പെട്ടെന്ന് അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല മല്ലിയെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഊണ് കഴിക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം കുറുകി കാലിനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും ഇപ്പം കണ്ടു നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം ചേനയും ഇതും എടുത്തിട്ടുള്ളതും ചില അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ചായ കുടിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ചർക്കുരുപ്പേരിയും വട്ടപ്പേരിയും കുറച്ച് പഴം പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ചായയും കൂടി റെഡിയാക്കാണ് പണ്ട് ഇവിടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇഡ്ഡലി ഒരു ട്രിപ്പ് ഇഡ്ഡലിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കൂട്ട കാരണം അമ്മയ്ക്ക് രാവിലെ പഴം പുഴുങ്ങിയത് മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സോറി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴം ഉപ്പേരിയും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അപ്പം ആളുവിന് ഇങ്ങനെ പഴന്നൂർക്ക് പോലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ചായ കുടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മോര് ഞങ്ങൾ സലാസ് എന്നാണ് പറയുക സാലഡ് അല്ലേ അതിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ അരിയണത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കരിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു പകുതി സവോള ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഇവിടെ അമ്മി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പെടുത്തുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം കേടാവില്ലേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാതും കുറച്ച് കുറച്ച് മതിയല്ലോ നമുക്ക് അതവിടെ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പോൾ കുക്കർ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പയർ തല ദിവസം കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ചൊരു എലിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം മത്തങ്ങിയും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മത്തങ്ങയും കായും കൂടിയിട്ടാണ് എലിശ്ശേരി വെക്കാറ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്നാലും മത്തങ്ങ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കായ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് വെക്കാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി അപ്പം എനിക്കിത് കഴിച്ച് ഈ ടേസ്റ്റ് എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മത്തങ്ങ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മധുരമുള്ള മത്തങ്ങയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ മത്തങ്ങയൊന്നും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകാനുണ്ടാവുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ കാണില്ല നമുക്ക് കഷ്ണമായിട്ട് കെടുക്കില്ല പിന്നെ പയർ പയർ ഇപ്പം നമ്മൾ തല ദിവസം വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നാലും നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് പയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽ ഗ്ലാസിനും താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കറികളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളമുണ്ട് കൊണ്ടും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അത് ശരിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും കായയുടെ തൊലിയൊന്നും കളയാറില്ല അത് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതാ വേസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ ഒരു പണിയാവും അതുപോലെ ഇടയിൽ പാത്രങ്ങളായാലും കൈയോടെ കഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ആ കുക്കർ വൃത്തിയായിട്ട് മോറി കഴുകിയിട്ടാണ് സോറി മോറാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ കൊളോക്കിയ ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ അച്ചടി ഭാഷയായിട്ടല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ വീട്ടിലെ ഭാഷയൊക്കെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എലിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒരു ചതപ്പ് ഞാനങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കാറുള്ളൂ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പയറും കായും എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ വിസിലടിച്ചു അപ്പം തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
അരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ വറുത്തിടാൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊരു ഒഴിച്ചു കറിയല്ലോ എലിശ്ശേരി പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു കട്ടിയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇത്തിരി കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലാതെ കഞ്ഞിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൂസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അത് വറുത്തത് അത്യാവശ്യം ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ നല്ല കളറും നല്ല മണവും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അവിയലിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിയലിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ അരിയണ പരിപാടി അത് ഫുള്ള് ഭരതായിട്ടുണ്ട് പണിയണം അപ്പോൾ ഭരതായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി തന്നു അപ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമയുടെയും കൂടി ഉത്സവമാണല്ലോ ഓണം അപ്പം ഒരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാടിലൊക്കെ എഴുതില്ലേ ആ ഒരുമയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അതായത് ഭരതനാണ് അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നാളികേരം ചിരകി തന്നതും ഭരതായിട്ട് തന്നെയാണ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നുറുക്കി തന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ചേച്ചിമാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി തന്നെ ജോലികൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെയെങ്കിലും ഭരതേട്ടന് നാല് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ ശ്രാദ്ധമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അതുപോലെ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു രസം അല്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജോലികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കാമല്ലോ അല്ലാതെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം കുറേ ജോലികൾ ചെയ്യണത് അത്ര ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണത് പിന്നെ മാളും എന്നെ ജോലികളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടോ ഉപ്പേര് വെക്കാനുള്ള പയറൊക്കെ അവളാണ് റെഡിയാക്കി തന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവയിലേക്ക് ചതയ്ക്കാനുള്ള ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം കൊണ്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ചതഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നാളികേരം ചേർത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാളികേരമൊക്കെ ചെറിയ തന്ത് ഭരതനാണ് ഭരതനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ആ അണിയറയിൽ നല്ല ആൾ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പയർ റെഡിയാക്കി തന്നത് മാൾട്ടിയാണ് പിന്നെ എല്ലാതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ അടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോറ് വെന്തു അപ്പോൾ അത് വാർത്തപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിൽ അപ്പോൾ ചട്ടി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് അവിൽ റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ചിലർ പുളി ആയിരിക്കും ചേർക്കുക അപ്പോൾ പുളി ചേർക്കുമ്പോൾ പുളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ളി ചേർക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മോരും ഒഴിക്കും ഉള്ളിയും ചേർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും ഓരോ തരം ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ കറികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലർക്കും രീതികളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന രീതികളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പയർ ഉപ്പേരി ഉള്ളി കാച്ചാണ് എന്താ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളു അപ്പോൾ ആ പയർ അവിടെ ഒതുക്കിയെടുത്തു ഇനി ഞാനൊരു മസാലക്കറി കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഭരതായിട്ട് എനിക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നു അതായത് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങും മൂന്ന് സബോളയും അതിലൊരു സബോള നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങും രണ്ട് സബോളയാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ബീൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഇന്നലെ ഞാൻ കുതിര കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും സബോളയും ക്യാരറ്റും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി
ഒരു കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ കുടിക്കാണ് ഞാൻ വറക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ നല്ല മഴക്കാരാണ് പുറത്ത് ഇതാ കണ്ടോ നല്ല മഴക്കാരാണ് ആകെ ഇരുട്ട് പിടിച്ച അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അത് ഏകദേശം മൂക്കറാകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷേ ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് അത് മൂത്തു എന്നിട്ട് അത് അരയ്ക്കാൻ സമയത്തേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാലയുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്വൽപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും എന്താ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ വിസിലടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇതൊന്നും ഒടയാൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കണം എന്തായിട്ട് കിടക്കണം ഒരു ചെറിയ വേവ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല ചെറിയ തരി തരിയോട് കൂടി അരയ്ക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു സദ്യക്ക് പോയിപ്പോൾ കഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കി അറിയാമല്ലോ ഇതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ സദ്യയിലൊക്കെ എങ്ങനെ മസാലക്കറി ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് സവാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുള്ളൂ എന്ന് ആ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സവാള ഗിരിഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കറി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ വറുത്ത് അരച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ കറി കേട്ടോ അത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടപ്പത്ത് ഒഴിച്ചു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഈ അവസാന നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ സവോള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സ്വൽപ്പം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും മസാലയുടെ കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് കിട്ടാനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത്രയും കളറ് പോരാൻ തോന്നി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി കുറേ വലുത് വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയൊരു തക്കാളി നാല് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ആ എണ്ണ സവാള മൂപ്പിക്കണതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് എനിക്ക് പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതര ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭരതട്ടൻ നാളികേരം ചിറക്കി തരാം അതൊക്കെ വലിയ വലിയ പണികളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേട്ടൻ സഹായിച്ചു നാളികേരം ചിറക്കി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിയലിലേക്കും അതുപോലെ മസാലക്കറിയിലേക്കൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞുതരാനൊക്കെ സഹായിച്ചു പിന്നെ മാളു എന്നെ സഹായിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു നാലര മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ശരി അപ്പോൾ ഒമ്പതര ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് പാത്രം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു വരിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കണം പായസം പിന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ചതല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പൈസ കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ പോയിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നാല് മുറി ഉപ്പേരിയും ശർക്കര ഉപ്പേരി പഴം പപ്പടം ഇതിലിപ്പോൾ ഓർഡറോ സ്ഥാനമോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമൊന്നും പറയരുത് നമ്മളുടെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ അറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പുളിഞ്ചി അച്ചാർ അത് വടുകപ്പുളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ വെള്ളം മുളക് ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറുണ്ടല്ലോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പയറുപ്പേരി എലിശ്ശേരി അവിയൽ കാളൻ കാളൻ കണ്ടോ നേരത്തെ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്ന
ഓണ സ്പെഷ്യല് സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്വപ്ന ചേച്ചിയാണ് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചാനലിലെ സ്വപ്ന ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ സ്വപ്ന ചേച്ചി ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്